হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস ওয়েলকাম টু টি আর সলিউশন আজকে আমরা কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এনেছি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনস শুধু প্রিপোজিশনস এবং টেন্সের ওপর আই হোপ তোমাদের এগুলো আপকামিং যেগুলো এক্সাম রয়েছে সেখানে খুবই হেল্পফুল হবে এবং তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে হয়তো তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটাকে লাইক করো এবং শেয়ার করো তো লেট স্টার্ট ফার্স্ট কোয়েশ্চেন বলেছে নাধিকা ওয়াজ মিউজিং ড্যাশ মেমোরিজ অফ দ্য পাস্ট মিউজিং মানে হচ্ছে চিন্তন করা বা চিন্তা করা তাহলে মিউজিং মানে পাস্টের মেমোরিকে মিউজ করছে বা চিন্তা করছে তো অ্যান্সার হবে মিউজিং ওভার এটা একটা অ্যাপ্রোভেট রিপোজিশন মিউজিং ওভার মানে পাস্টের মেমোরিকে চিন্তা করছে মিউজিং অ্যাবাউট হয় না মিউজিং অন হয় না মিউজিং ফ্রম হয় না দেখো একটা কথা বলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনসগুলো যেগুলো রয়েছে ওগুলো মুখস্থ করাই মানে মুখস্থ করতেই হবে ওগুলোকে বুঝে সাধারণত কিছু করা যায় না তাও পড়তে পড়তে বিভিন্ন ট্রিক্স মাথায় আসবে বিভিন্ন রকম কনসেপশন মাথায় আসবে ওগুলোকে মনে রাখার বিভিন্ন রকম ওয়ে মাথায় আসবে তো সেভাবে মনে রাখতে হবে মিউজিং ওভার মানে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করা ঠিক আছে তো অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার ওয়ান নেক্সট দ্য লেম বয় ট্রাই টু ক্লাইম আপ দ্য স্টেয়ার কেস উইদাউট ড্যাশ হেল্প খোড়া ছেলেটি ট্রাই করছে স্টেয়ার কেস মানে সিঁড়িতে ওঠার উইদাউট ড্যাশ হেল্প আমরা এটা দেখেই বুঝতে পারছি লিটল হেল্প অথবা সাম হেল্প ম্যান হেল্প হচ্ছে না কিছু হেল্প ট্রাই কিছু হেল্প নিয়ে ট্রাই করছে অল্প কিছু হেল্প নিয়ে ট্রাই করছে অনেক হেল্প নিয়ে ট্রাই করছে না কোনো হেল্প ছাড়া কোনো হেল্প ছাড়া সে একাক একাকি বা একা ট্রাই করছে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অ্যানি হেল্প দ্য লেম বয় ট্রাই টু ক্লাইম্ব আপ দ্য স্টেয়ার কেস উইদাউট অ্যানি হেল্প নেক্সট ইচ স্কুল হ্যাজ ইটস ওন সেট অফ রুলস ড্যাশ অল গুড পিউপল শুড ফলো আচ্ছা এখানে আমরা দেখি বুঝতে পারবো যে দেয়ার ইজ নো কন্ট্রাস্ট ইন দ্য সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সে কোনো কন্ট্রাস্ট নেই যেহেতু কন্ট্রাস্ট নেই তাই অপশন নাম্বার ওয়ান অপশন নাম্বার টু বাট আর অর দুটোই বাদ হয়ে যাচ্ছে সো কেন হবে না এখানে কার্ড অ্যান্সার হবে হচ্ছে অপশন নাম্বার ফোর অ্যান্ড সো কেন হবে না বলি ইচ স্কুল হ্যাজ ইটস ওন সেট অফ রুলস প্রত্যেক স্কুলের নিজস্ব রুল রয়েছে তাই সমস্ত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বা সমস্ত পিউপলসদের সেটাকে ফলো করা উচিত তা নয় সমস্ত স্কুলের নির্দিষ্ট কিছু রুল রয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের সেগুলো ফলো করা উচিত সেই জন্য এখানে হবে হচ্ছে অ্যান্ড ঠিক আছে এখানে এবং সেন্সটা আসছে অ্যান্ড সেন্সটা আসছে সো সেন্স আছে বলে ফলো করা উচিত এরকম বোঝাচ্ছে না আছে নির্দিষ্ট রুল আছে এবং সেগুলোকে ফলো করা উচিত তাহলে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার ফোর অ্যান্ড নেক্সট অনলি ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ড্যাশ নট ডান দ্য হোমওয়ার্ক গিভেন ইস্টার্টে এখানে বলেছে ইয়েস্টারডেতে আমরা ইয়েস্টারডেতে আমরা যেই হোমওয়ার্কটা দিয়েছিলাম সেটা সমস্ত বয়েজের মধ্যে একমাত্র একজন করেন তো এখানে ইয়েস্টারডে দেখে পাস্ট টেন্সে ভাবার কোনো কারণ নেই এটা প্রেজেন্ট টেন্সেই রয়েছে কিন্তু এখানে বয়েজ দেখে এখানে বয়েজ দেখে আমরা হ্যাভ করব না মানে প্লুরাল ফর্ম করব না এখানে কিন্তু প্লুরাল ফর্মে কিন্তু নেই প্লুরাল ফর্মে কিন্তু নেই কেন কারণ বলে দিচ্ছে অনলি ওয়ান অফ দ্য বয়েস বয়েসদের মধ্যে একজন এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন সিঙ্গুলার ফর্ম একজনের কথা বলেছে বয়েসদের মধ্যে একজন সিঙ্গুলার ফর্ম তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে বয়েসদের মধ্যে একজন এই কাজ মানে কালকে যে হোমওয়ার্ক দিয়ে সেটা করেনি তাহলে অনলি ওয়ান অফ দ্য বয়েস আর থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে কি হয় একটা থার্ড পার্সেন রয়েছে কি বসে হ্যাভ বসে না হ্যাজ বসে হ্যাজ বসে তাহলে সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার টু নেক্সট দ্য থিপ এক্সপ্লেন হাউ হি ড্যাশ ফ্রম দ্য জেল এখানে বলে দিই ইফ দেয়ার ইজ টু টেন্সেস
in a sentence if one is in past indefinite or simple past indefinite the other must be the other must be past perfect মানে যদি একটা সেন্টেন্স এ দুটো টেন্স থাকে এবং একটা টেন্স যদি সিম্পল পাস্ট বা পাস্ট ইন্ডেফিনিট থাকে তাহলে অপর টেন্সটা অবশ্যই কি হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে তাহলে এখানে এক্সপ্লেন দ্য থিপ এক্সপ্লেন এই এক্সপ্লেনটা কোন টেন্সে রয়েছে পাস্ট ইন্ডেফিনিটে রয়েছে বা সিম্পল পাস্টে রয়েছে তাহলে পরের যে টেন্সটা হাউ হি ড্যাশ এটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট হবে মানে হ্যাড এসকেপড হবে হ্যাড এসকেপড হবে আর হ্যাজ এসকেপড বা এসকেপ তো হবেই না কারণ পাস্ট টেন্সে রয়েছে এক্সপ্লেন তাহলে তো প্রেজেন্ট টেন্সের কোনো সেন্স আসছেই না প্রেজেন্ট টেন্সের কোনো ভার্ব ইউজ হবেই না আর এসকেপটা কেন হবে অপশন নাম্বার থ্রিটা কেন হবে না এসকেপটা কেন হবে না শুধু এসকেপটা কেন হবে না কারণ অলরেডি একটা পাস্ট ইন্ডেফিনিট রয়েছে দুটো পাস্ট ইন্ডেফিনিট ইন আ সেন্টেন্স কান্ট বি পসিবল তাহলে কি হবে একটা যদি পাস্ট ইন্ডেফিনিট থাকে তাহলে পরেরটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট অপশন নাম্বার টু হবে কারেক্ট অ্যান্সার পরেটাও তাই বলা আছে দে ডিড নট নো ফেয়ার দে ড্যাশ ফ্রম ডিড নট নো পাস্ট ইন্ডেফিনিট এটা কি আছে সিম্পল পাস্টে আছে তাহলে পরেরটা কি হবে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট বলে আমরা বুঝতেই পারছি সঠিক আনসারটা কি হবে হ্যাড কাম পাস্ট পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে বলে দিই স্ট্রাকচারটা একটু স্ট্রাকচার পাস্ট পারফেক্ট এর ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভি থ্রি মানে ভার্বের থার্ড ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম প্লাস আদার্স ঠিক আছে নেক্সট হি হেল্ড ড্যাশ টু দ্য বুকস প্যাশনেটলি এটা একটা অ্যাপ্রোভিয়েট পজিশন হেল্ড ইন মানে রাখা সে বইগুলোকে প্যাশনেটলি রাখলো তাহলে হেল্ড ইন টু দ্য বুকস প্যাশনেটলি ঠিক আছে মানে বইগুলোকে ঠিক মতো রাখলো বা প্যাশনেটলি রাখলো নেক্সট শি স্টুড ড্যাশ দ্য ক্রাউড অ্যামেজড শি স্টুড ইন দ্য ক্রাউড কোয়াইট অ্যামেজ স্টুড ইন মানে হচ্ছে কোনো লোকেশানে বোঝানো মানে কোনো stood in মানে situated being situated টা ঠিক ভালো লাগছে না এখানে হবে হচ্ছে stood in মানে being in a location বোঝা গেল স্টুড ইন উইদ ইন মানে কোনো কিছুর মধ্যে হবে না এটা এমন মানে অনেকের মধ্যে হবে না ইন টু মানে একটা মোশন মানে কোনো কিছু বাইরে থেকে ভেতরে হি কেম ইন টু দ্য ক্লাস দ্য বয় ফেল ইন টু দ্য পন্ড দ্য ক্যাট জাম্প ইন টু দ্য ওয়েল ঠিক আছে কোনো কিছু মোশনে থাকবে এবং বাইরে থেকে ভিতরে বোঝাবে তো শর্ট অ্যান্সার হবে এখানে স্টুড ইন নেক্সট ইট উইল রেইন সুন ড্যাশ এখানে বলি ইফ ইন আ সেন্টেন্স দ 
there is two senses যদি একটা যদি কোন কারণে অ্যাফারমেটিভ সেন্স থাকে এবং সেটা যদি কোনো কারণে স্টেটমেন্টটা হয় তো স্টেটমেন্ট যেটা বলছে সেটা অ্যাফারমেটিভ সেন্সে রয়েছে মানে আমি এটা কিছু বলছি স্টেটমেন্ট দিচ্ছি ওটা যদি অ্যাফারমেটিভে থাকে মানে কোনো নট না থাকে অ্যাফারমেটিভ সেন্সে থাকে তাহলে তার যে কোশ্চেনটা হবে ওই সেন্টেন্সের সঙ্গে একটা কোশ্চেন যুক্ত থাকবে এবং সেই কোশ্চেনটা যদি মানে যদি কোনো কারণে স্টেটমেন্টটা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স সেন্সে থাকে তাহলে কোশ্চেনটা ইজ অলওয়েজ বি ইন নেগেটিভ সেন্স অ্যান্ড ভাইস ভার্সা এটা কিন্তু ভাইস ভার্সা হতে পারে মানে যদি কোনো সেন্টেন্সে দুটো পার্ট রয়েছে একটা পার্টে স্টেটমেন্ট একটা পার্টে কোশ্চেন একটি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কমা দিয়ে যদি স্টেটমেন্টটা হয় অ্যাফারমেটিভ ফর্মে বা অ্যাফারমেটিভ সেন্সে তাহলে কোশ্চেনটা হবে নেগেটিভ সেন্সে মানে নর্থ থাকবে আবার যদি কোশ্চেনটা হয় নেগেটিভ সেন্সে সরি আর যদি স্টেটমেন্টটা হয় নেগেটিভ সেন্সে কোশ্চেনটা হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্সে আবার বলছি ক্লিয়ার করে একটা সেন্টেন্স টোটাল সেন্টেন্স তার মধ্যে দুটো পার্ট দুটো ইন্ডিভিজুয়াল দুটো সেন্টেন্স বোঝাচ্ছে কমাদি যুক্ত আছে যদি একটা হলো স্টেটমেন্ট একটা হলো কোশ্চেন যদি স্টেটমেন্টটা অ্যাফারমেটিভ সেন্সে থাকে তাহলে কোশ্চেনটা হবে নেগেটিভ সেন্সে যদি স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ সেন্সে থাকে তাহলে কোশ্চেনটা হবে অ্যাফারমেটিভ সেন্সে ঠিক আছে যেমন বলেছে ইট উইল রেইন সু ড্যাশ যেহেতু এখানে নট নেই স্টেটমেন্টে নট নেই তাহলে আমরা সবসময় বুঝব যে নট আসবে কোশ্চেনে তাহলে দুটো হতে পারে একটা হচ্ছে ওন্ট ইট ইজ নট ইজ নট ইট বা ইজেন্ট ইট এবার যেহেতু ইট উইল বলেছে ফিউচার সেন্স আছে তাহলে ইজ নটটা বা ইজেন্টটা হচ্ছে না যেহেতু ফিউচারে বোঝা মানে ফিউচারে বোঝাচ্ছে তো ফিউচারে বোঝাতে গেলে এখানে ওন্ট হবে মানে উইল এর পাস ফর্ম বলেছে কিন্তু উইল যেহেতু বলেছে ফিউচার সেন্স যেহেতু রয়েছে ইট উইল সে সেটাকে উইলটাকে পাস ফর্ম করে আমরা উড করেছি উড নট ওন্টকে আমরা ভাঙলে হয় উড নট কিন্তু যেহেতু এখানে ফিউচার সেন্স রয়েছে সেন্ট ওন্ট হবে বা উড নট হবে এবং যেহেতু অ্যাফারমেটিভ ফর্মে রয়েছে স্টেটমেন্টটা তাই নেগেটিভ ফর্মে হবে কোশ্চেনটা তো সঠিক অ্যান্সার হবে হচ্ছে ওন্ট ইট নেক্সট পরেরটা উল্টো বলেছে যেটা বললাম ভাইস ভার্সা এখানে স্টেটমেন্টটা আছে ইন নেগেটিভ ফর্ম দে নিড নট ওরি তাদের চিন্তা করা দরকার নেই ব্যাস নিড দে তো আমি বলছি আই অ্যাম আর ডক্টর অ্যাম নট আই আমি স্টেটমেন্টটা কী দিলাম যে আমি হই একজন ডক্টর তারপরে আমরা কোশ্চেনে কী বললাম আমি কি নই ঠিক আছে মানে যদি স্টেটমেন্টটা আমি অ্যাফারমেটিভে রেখেছি তাই আমি কোশ্চেনটা নেগেটিভে রেখেছি পরেরটা যদি বলি আমি আবার বলি আই অ্যাম নট আ ডক্টর অ্যাম আই আমি একজন ডাক্তার নই আমি কি যখন আমি স্টেটমেন্টটা নেগেটিভে রাখছি তখন কোশ্চেনটা হবে ওর সঙ্গে যে কোশ্চেনটা আছে ওটা হবে ইন অ্যাফারমেটিভ সেন্স যখন আমরা স্টেটমেন্টটা অ্যাফারমেটিভ সেন্সে রাখছি তখন কোশ্চেনটা হবে ইন নেগেটিভ সেন্স ব্যাস নেক্সট হি ইজ ইনডিফারেন্ট ইনডিফারেন্টের পরে টুই হয় এটা একদম কমন তোমরা সবাই জানো প্রেজ অ্যান্ড ব্লেন ইন ফর তো বা অ্যাবাউট হবেই না একদম সহজ জিনিস ইনডিফারেন্ট টু নেক্সট উই আর অল ভেরি ইনডিগন্যান্ট ইনডিগন্যান্ট মানে হচ্ছে গেটিং অ্যাংরি ড্যাশ দ্য ইনজাস্টিস ডান টু হিম কোনো কিছু ইনজাস্টিস যেটা তার তার উপর করা হয়েছে তার প্রতি আমরা ইনডিগন্যান্ট খুব ক্রুদ্ধ হয়েছি তাহলে তার জন্য বলেনি বলে ফর এবং টুটা হবে না অফ হবেই না ইনডিগন্যান্ট অফ হয় না ইনডিগন্যান্ট অ্যাট প্রতি তার প্রতি মানে তার উপর যে ইনজাস্টিস হয়েছে সেই ইনজাস্টিসের প্রতি আমরা ক্রুদ্ধ তাহলে কারেন্স হবে ইনডিগন্যান্ট অ্যাট সঠিক অ্যান্সারটা হবে ইনডিগন্যান্ট অ্যাট নেক্সট If she ড্যাশ a bird, she would fly. এখানে বলি যদি ইফ সেন্স আসে 
আর হচ্ছে একটা ইম্পসিবল ডিজায়ার কাজ করে তাহলে সিঙ্গুলার বা প্লুরাল নাম্বার বা এনি পার্সন যে কোনো পার্সনই হোক না কেন ফার্স্ট মানে ফার্স্ট হোক ফার্স্ট পার্সন অর সেকেন্ড পার্সন অর থার্ড পার্সন সব সময় ভার্বটা হবে কি প্লুরাল ভার্ব হবে এবং পাস্টে আসবে ওয়্যার হবে ছটি ক্যান্সার হবে ওয়্যার দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ড দ্য ড্যাশ দ্য প্রাইস এখানে আমরা বলে দিই যে দ্য গ্রেটার এটা আছে হচ্ছে তোমার কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে তাহলে পরেরটাও নিশ্চয়ই কম্পারেটিভ ডিগ্রি দিয়ে হবে তাহলে অ্যান্সার হবে দ্য হায়ার শুধু হায়ার কেন হলো না কারণ দ্য গ্রেটার রয়েছে সেই সিকুয়েন্সটাকে ফলো করার জন্য শুধু হায়ার আমরা দেবো না দ্য গ্রেটার দ্য ডিমান্ড দ্য হায়ার দ্য প্রাইস আর আমরা জানি কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে কী হয় অ্যাডজেকটিভ প্লাস ইয়ার নেক্সট আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন ফেন হি ডাইড রামানুজন ড্যাশ বিহাইন্ড থ্রি নোটবুকস একই ব্যাপার আমরা আগে শিখেছি যে যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো টেন্স থাকে একটা যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয় তাহলে পরেরটা অবশ্যই হবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে এখানে ডাইটটা আছে পাস্ট ইনডেফিনিটে রয়েছে ডাইট এটা পাস্ট ইনডেফিনিট বা সিম্পল পাস লেখা এসপি তাহলে এটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট তাহলে কি হবে অ্যান্সারটা অপশন নাম্বার টু হ্যাড লেফট তো প্রতিদিনের মক টেস্ট বা কুইজ যদি দিতে ইচ্ছা হয় বা তোমরা যদি চাও দিতে তাহলে অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটা জয়েন করবে এবং ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে টি আর সলিউশনকে এবং বেল আইকনটা ক্লিক করে নেবে তোমাদের মানে এরকম ইচ্ছা বা লাইক করাই আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায় যেন আমরা আরও ভালো কাজ করতে পারি তোমাদেরকে শেখাতে পারি আই হোপ আজকের ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে এবং তোমরা কিছু শিখতে পেরেছো আমি এরপরে প্রত্যেক দিনই এরকম কিছু কোশ্চেন ইয়ার নিয়ে আসবো বেসিক কিছু করাবো প্রত্যেকভাবে মানে ডেসক্রিপটিভ মানে অ্যাডভান্স বেসিক টু অ্যাডভান্স জায়গায় যাবো ইংলিশের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব যেন আপকামিং কোনো পরীক্ষায় তোমাদেরকে কোনো ফেস লস হতে না হয় বা তোমরা হিউমিলেট না হও বা প্রবলেমসে মানে প্রবলেম ফেস না করো বা তোমরা যেন কোনো জব পাও এটা সবাই আমিও চাই এবং সবাই চাই এটা তো আমি সেই চেষ্টাই করব এবং প্রত্যেক দিনেই ডেলি বেসিসে আমি এখানে ক্লাস করানোর চেষ্টা করব তোমরা সঙ্গে থেকো এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আই হোপ আমি তোমাদেরকে কিছু শেখাতে পারবো ইংলিশ থ্যাংক ইউ সো মাছ